Bonjour et bienvenue à cette émission tout spéciale de Noël. En raison de la saison estivale hivernale, nous avons décidé de terminer cette année sur une note très positive. Et donc, je suis bien évidemment accompagné, euh, pardon, de accompagné de mon collègue Thomas Stockting. Thomas, ça va bien? I'm very well. Ça va très bien. Merci beaucoup. I'm uh, very excited to be out here for a very different kind of show this week. A uh, little bit chilly. But uh, most definitely getting there. And I can't wait to really demonstrate the way in which the community has managed to thrive forward and stay positive and bring yeah, joy to each other sure. during what has been a very trying year. Je suis d'accord, Thomas. C'est le temps à l'année pour se recueillir sur les bons moments et les bonnes actions qui se sont passées dans notre région. On s'entend pour dire que cette année, nous avons éprouvé quelques difficultés et beaucoup de défis. Et j'espère que cette émission réussira à vous donner, à vous rendre chaud au cœur. Absolument, absolument. So, uh, in this show, we've got a variety of things coming up, but we're really going to be focusing around the main theme, which is mm. great Christmas and festive initiatives, ways in which you as the community have helped out already, and of course, ways you can continue to help out your local community. Aujourd'hui, nous allons débuter en vous parlant de certaines des initiatives festives qui se sont déroulées dans notre région. Vous savez que plusieurs petits gestes combinés peuvent faire toute la différence dans la vie de plusieurs et donc, par conséquent, de notre communauté. C'est pourquoi nous avons créé cette émission tout spéciale de Noël et très festif d'ailleurs. Absolument. But uh, before we go any further, though, uh, the Eastern Ontario Health Unit held their final press conference for 2020 and there was some very good news for the residents Prescott Russell. Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a fait sa dernière conférence de presse pour l'année 2020. Il y avait des très bonnes nouvelles pour la résidence Prescott et Russell. Et oui, l'éclosion qui avait débuté le 12 octobre passé à la résidence Prescott Russell est maintenant terminée. The outbreak that was at the residence, the Prescott Russell residence, is now over. Very good news. Et oui, mais comme vous l'avez sûrement entendu, euh, tout l'Ontario et l'Est d'Ontario, bien sûr, euh, va dans le confinement dès le 26 décembre. Donc, écoutons ce que le médecin en chef du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, le Dr Paul Roumiliotis, avait à dire. Let's listen to what Dr Paul had to say about the upcoming lockdown which will be implemented on Boxing Day. I was giving you a, a provincial view. I, one that one th uh, thing that I did not show you were um, uh, hospital hospital uh, uh, capacities were in the 80, 90 percent for the most part across the province, and obviously higher uh, in the GTA area. And that is an important indicator. So um, uh, that was something that was you know uh, looking uh, that not looking very good if we were going to continue this as well. Uh, the other thing that we're noticing as well is we're doing some uh, wastewater treatment. Um, wastewater testing and and uh, it's it is a pilot project in Ottawa and we'll, we're going to start doing it ourselves but we're looking at values in the wastewater uh, that are really independent of testing or anything else and in Ottawa they're actually starting to decrease although we're having they're having stabilized cases so the argument for why didn't you do a regional approach is because we know that when you're um, when you're doing when you're in the face of an increasing numbers across across a province or across a large area. Um, uh, studies have shown and the evidence that we've seen so far, uh, um, regardless of the numbers, you know, that may vary from one to another, if you take a regional or a sporadic approach to lockdowns, it does not work. So you need to have a, a province-wide approach. And again, so this is why the government um, asked, um, uh, you know, uh, looked at a, a, a provincial uh, shutdown uh, or for the next 28 days. And yes, they did consult all medical offices of health. And I can tell you that um, most of the majority, if not unanimously, uh, agreed with a lockdown because we were seeing the numbers, we were seeing the trends. And as, I, as you could see, as I showed you before, donc, au niveau, uh, uh, on a dans la quarantaine qui a été émis euh, par, le, par le gouvernement, il faut dire aussi qu'on on a aussi des, euh, des autres euh, données euh, qui nous aident. Par exemple, on a euh, de l'eau euh, de, de sueur euh, euh, au, niveau, euh, au niveau des, euh, des euh, Ottawa. Euh, donc, dans l'eau gris, si vous voulez, euh, on a le taux de, de, de COVID dans ça. Et ça, c'est une bonne... Une bonne euh, indicateur de taux d'activité de, de COVID dans la région sans de faire des tests. 
Euh, donc, euh, euh, donc euh, ça, on voit que ça commence à augmenter à, à, à Ottawa, malgré que euh, le, les cas sont stables. Donc, c'est une cho chose à surveiller. Euh, nous savons aussi que, euh, et, et, et je vous ai démontré qu'on a partout dans, dans, dans la province, on a une tendance d'augmentation. On a la, la moyenne, on est dans la zone orange. Nous, on était proche d'être de, de, mis dans le rouge. Et aussi qu'on qu voit... Euh, le, le même trajet à travers du monde, en Canada et, et, et euh, Québec, etc. Donc, euh, tous ces facteurs, euh, euh, et on, on a consulté les médecins hygiénistes à travers l'Ontario, et je peux vous dire que presque unanime, euh, on a dit d'avoir une quarantaine comme ça euh, euh, provinciale euh, pour au moins euh, euh, quatre semaines, euh, et parce que nous savons que si vous avez des chiffres qu'on a euh, dans la province actuellement, et si on a... Euh, si on fait des, des fermetures sporadiques, euh, ici oui, là non, etc., euh, ça ne marche pas. Il faut que ce soit euh, de façon provinciale ou dans un grand territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a émis euh, euh, la fermeture. Euh, L'autre raison aussi, c'est que dans notre région, on avait aussi un problème que j'avais déjà parlé avec, je pense, avec le média euh, et surtout avec euh, nos, euh, nos membres municipaux et euh, euh, les, euh, les membres élus euh, provinciaux aussi, que euh, Québec rentre dans une quarantaine importante euh, dès euh, vendredi, dès euh, Noël jusqu'au 11 janvier. Et nous avons peur que si nous, on n'avait pas euh, euh, soit un contrôle à la frontière ou euh, une autre, des autres restrictions, que les personnes de Québec euh, 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 vont venir chez nous pour magasiner, etc. So the other, the other thing too that I wanted to say as well is that in addition to for our region, and I and I actually I think I shared it with you last week, is that we are also worried if uh, we know that Quebec was declared a um, was going to be going to a complete shutdown with all retail closed except groceries and so on and so on. Um, uh, you know, on Friday, on Christmas Day. And so I was worried, and, and I had shared it with our municipal partners, our provincial uh, partners as well, that, you know, there, there, we were worried that there would be an influx of, of people from Quebec coming into, into our stores in Alexandria and Hawkesbury and even Cornwall. Um, and so uh, this, I think, uh, levels the playing field by uh, uh, actually ha having a restriction in our area. So that'll, I think that'll help with that interprovincial travel. Donc, je pense que, uh, étant donné que Québec et Ontario vont être comme au même stade au niveau des fermetures, des restrictions, uh, comme ça, on aurait moins de, de, de traversement uh, interprovincial. Le conseil municipal a délibéré, pardon, pour la dernière fois en 2020. Ils ont annoncé quelques petites choses. Premièrement, ils vont allouer 1 000 à l'initiative de leadership au féminin de Prescott-Russell. Et ensuite, ils ont finalement confirmé la fermeture de l'aréna Jean-Marc Lalonde pour au moins six mois, qui va s'étendre jusqu'au mois de juin. Ils ont également aussi annoncé que l'OPP, qui est situé sur la rue de la Baie, ici à Rockland, va offrir deux stationnements pour permettre aux résidents qui veulent créer des, initi des initiatives d'échange sur des sites comme Marketplace euh, et euh, Kijiji de ce monde euh, pour avoir des échanges sécuritaires. Yes, as uh, Stephanie just said, the City Council sat for the last time on 2020, in 2020 on Monday evening, where they confirmed a couple of projects we've reported on in the last few weeks, such as the $1,000 allocated to the leadership Feminin Prescott Russell, as well as announcing the six-month closure up until June 2021 of the Jean-Marc Allonde Arena. On top of that, the OPP have, been given, have given two parking spaces for the people around the town who would like to sell their things online. So whether you're selling things on Kijiji and Marketplace to do it in a very secure way, you now have a couple of spaces to do this exchange outside the police station here in Clarence, Rockland. On a beaucoup parlé ces derniers temps du fameux terme « achat local », une initiative qui encourage et sensibilise notre consommation pour prioriser l'achat ici, dans notre propre région. C'est une initiative qui s'est répandue suite aux représailles encourues par la pandémie. Et donc, c'est pourquoi, pour aider les entreprises à survivre, plusieurs programmes gouvernementaux sont venus à la rescousse. Toutefois, qu'arrive-t-il lorsqu'on ne peut pas bénéficier de l'aide du gouvernement? 
Yeah, not everyone can. We went off and spoke to the owners of the owner of Hearts Content Consignment, Jill Wright, who despite putting everything in place to open up her business pre-pandemic, has fallen through the cracks of the government aid scheme. Nous avons parlé avec uh, le propriétaire de Hearts Content Consignment. Cette entrevue est en anglais et on vous donnera un résumé à la fin. Yeah, so I ended up starting the business intending to work it one man show, one woman show as long as I could, um, simply for the cash flow and to save the money, right? Um, and then two weeks before my store opened officially, my eldest child was diagnosed with autism. And with that came a whole new schedule that we hadn't expected. Um, so I'm only able to schedule myself in the store about 18 hours a week for me to physically be here, which meant I, of course, had to hire staff. So I found four locally, um, local part-time workers who have been amazing and they are here with me or for me while I'm attending uh, therapies with my son. So we also extended our hours so that we could stay open longer to serve the community and opened up also on Sundays so that we could be, uh, we could be open. So we have long hours and I, I fill the space in with some amazing ladies. What kind of financial aid have you been given to try and help out like this? We're seeing so much in the news about businesses being helped out on a provincial and federal level. What kind of aid have you received? Absolutely, I've received none. Um, I have applied for everything federally and provincially that has been available for businesses. There's a lot that um, the Canadian Federation of Independent Business has been pushing for to include more businesses even after the relief programs come out, they're then adjusted and re refined to include more small businesses and to sort of uh, capture everyone. However, it seems that businesses that don't have year over year revenue to compare, which of course we don't because we're brand new, uh, we, we fall between the cracks. We, we aren't even eligible to apply because we don't meet the criteria of being able to prove loss of revenue. So um, I did come across about a month ago uh, a catch-all. It's a regional relief and recovery fund, and so each community, I believe, is allocated a certain amount of money. Um, I also saw a notice from the city of Clarence Rockland saying that, yes, we have a pot of money for our local people, our local businesses. So I was overjoyed. I applied. I got my books all up to date and in order, and um, I had to follow up about two weeks after saying, hey, guys, you know, how's it going with this loan? And I was informed that my application would not move forward simply because there were too many applicants and the money couldn't stretch all the way. So unfortunately, there is no funding available for a small business like me. Um, it seems very difficult to throw the phrase light at the end of the tunnel, but what are you really hoping for next? Um, I'm hoping just for them to open up some of the programs that already exist, specifically for myself, the SIBA loan. Um, I need a little bit extra cushion in terms of funding to get me through the traditionally slow January, February, March in retail so that I can pay my staff, so that I can pay myself because I haven't been paying myself as of late because I can't afford my payroll. Um, and so I just need that cushion, that loan, whether it's forgivable or not, whether I pay interest or not, I'm not looking for a handout. I'm just looking for some support to get me through to the time where I can beef up my uh, sales and really um, encourage people to come back when it's safe to do so. When we look at sort of like the community side of this, how has the business, which is so new, been received amongst the community? How do you feel about this in a post-pandemic world? Again, very difficult to project our thoughts that far forward, but how, what, what's the feeling you're getting? So the community feedback has been amazing. I have a really strong support on Facebook. Um, I have ladies who come in every week just to see what's new, just to say hello. All the feedback that I'm getting from the community online and in person is that they love the idea. It's about time we had a women's clothing store on consignment here in Rockland. Uh, the products are great, that we have awesome prices, that they like the experience of coming in and it feels like a high-end shopping experience, not a thrift store. Um, everyone is just thrilled with the idea. I get so many people wishing me luck, but you can hear the reluctance too in their voice, like, oh, I hope you make it. Um, good luck, you know, you really deserve it, but who knows what's gonna happen. So uh, the support is there and the encouragement is there. Um, which I so love and appreciate because that tells me if I can just make it through, then this will be a successful business. Madame Wright décrit dans son entrevue avec Thomas comment son commerce ne peut pas planifier pour aucune assistance en raison de son statut trop récent de commerce. Elle nous explique que l'entreprise qui emploie quelques quatre personnes à temps partiel, pardon, euh, bien qu'elle bénéficie du soutien de la communauté, nous sommes, euh, nous sommes bien heureux de ça. Elle espère, par contre, que les instances gouvernementales puissent alléger leurs exigences pour lui donner la chance 
à des entreprises comme elle de survivre dans des saisons dures comme celle qui s'en vient en janvier et en février, surtout en raison de cette période de confinement imposée par le gouvernement provincial. Nous ne savons pas encore ce qui va devenir de l'avenir de Heart Consignment. Yes, and uh, in response to this, we spoke to MP Francis Drouin about what the federal government is doing to ensure that businesses in similar positions are helped out. Nous avons parlé aussi avec, euh, le, avec M. Francis Drouin, le député fédéral, pour en savoir un petit peu plus que sur ce que le gouvernement fédéral est en train de faire pour aider ces entreprises. Ce que je suggère aux, aux gens, aux entrepreneurs, c'est de toujours entrer en contact avec euh, votre banque. Euh, ensuite de ça, euh, il y a les prêts pour, euh, pour la PME, le fameux 40 000 ou 60 000 maintenant, avec un octroi jusqu'à 20 000 mais si jamais euh, ces gens-là ne, ne qualifient pas parce qu'ils sont une jeune pousse ou une start-up, euh, ils ont quand même peut-être accès au fonds d'aide de relance régionale. Et ce que je les inviterai à faire, c'est de rentrer en contact soit avec la SDCPR ou l'Agence de développement économique du sud de l'Ontario. Et pour les entreprises comme ça, ou peut-être euh, qui ont peut-être contacté et ne qualifient toujours pas, la meilleure chose, c'est quoi pour eux, la prochaine étape? Vous Mais écoute, contacter ou... Oui, ça serait de me contacter parce que là, c est, c est, c est, on, on émet des critères, mais il y a aussi, il y a toujours la question de finances personnelles et ça, je ne suis pas au courant de tout, tout, tout le monde. Là, -ce qui, euh, parce que souvent, il faut, faut que tu mettes des garanties et là, euh, s'il n'y a pas de garantie en place, il faut, faut que j'entende ça, mais ça, ça peut varier d'individu à individu. Mais je, ce que je vous encourage et les auditeurs à faire, c'est de rentrer en contact avec moi au moins pour que je le sache parce que j'ai parlé à plusieurs personnes euh, qui ne qualifiaient pas pour certains programmes, mais je le sais qu'il y en a encore qui, euh, qui, qui ont un peu de misère à, à, à trouver un, un programme qui fonctionne pour eux. D'accord. Et, euh, et si on, alors qu'on arrive euh, maintenant dans cette période de fête avec l'année 2020 qui s'approche, ouais. 2021, pardon, qui s'approche, que l'on espère va être très différente de cette année, quelles sont les prochaines étapes pour le gouvernement pour aider ces entreprises? É écoute, la première, euh, notre notre énoncé économique, notre politique économique est complètement axée sur la santé publique. Si, on le sait que si les gens sont en santé, si les gens ont accès à un vaccin, c'est la meilleure façon de se sortir de ce pétrin-là. Donc, notre gouvernement a une stratégie pour les vaccins. On le voit qu'on a commencé à voir les, certaines, certains individus à se faire vacciner. Et là, pendant la pandémie, on voulait s'assurer de bâtir ces ponts-là. Et encore là, euh, que ce soit à travers de la subvention salariale ou, ou les prêts, euh, c'est justement d'aider les entreprises à bâtir ce pont-là pour l'après-pandémie. Dans l'énoncé économique euh, du, de l'automne, la ministre des Finances a dit on va mettre entre 75 et 100 milliards de dollars de côté pour justement aider euh, la relance économique. Et ce que je suggère à la communauté entrepreneuriale ou peu importe, si vous avez des idées à comment est-ce qu'on peut vous aider à, à croître euh, après cette relance économique-là, je vous inviterai à rentrer en contact avec moi et, euh, et, 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 et me partager ces idées-là parce que c'est là qu'on commence à planifier pour l'après-pandémie. Et euh, finalement, Francis, euh, je sais que je risque de vous demander de vous répéter un petit peu, mais euh, donc la priorité du gouvernement, avait, bien sûr, vous avez dit sur la santé, mais les petites entreprises, les entreprises qui font le cœur de, de beaucoup de communautés, c'est une vraie priorité pour le gouvernement. Ouais, absolument. Et, et quand je dis la santé, c'est parce que la santé, euh, l'économie ne reprendra jamais son plein essor tant et si longtemps qu'on ne se débarrasse pas de la COVID-19. Il faut enlever ça de, 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 notre, de, notre, ben, de notre pays, mais il faut, aider, faut, faut aussi aider. Les, les, c'est une pandémie globale. Euh, une fois que ça s'est fait, évidemment, les gens qui appuient notre économie locale, nos, ce sont nos PME. Et s'il y a une chose que, euh, encore là, tu sais, je cogne sur du bois, on n'a jamais tombé en zone rouge. Oui, il y a eu des magasins et il y a encore des entreprises qui ont de la misère. Par contre, si on le compare à Toronto ou même la région de Peel, euh, et on le voit un peu la façon que, que les gens ferment ou que le, le gouvernement provincial ferme ces économies-là, ce que je suggère, moi, ce que j'encourage, c'est de s'assurer qu'on ne ferme pas nos PME, surtout ceux qui donnent des services essentiels. Il faut, euh, faut s'assurer qu'ils peuvent jouer sur la même, euh, la même glace et avec les mêmes règles. Et si on est pour fermer nos PME, mais laisser les grandes euh, boîtes de surface aller sans s'assurer sans, sans et penser que nos PME peuvent offrir ces mêmes services-là, mais je pense qu'il y a un équilibre à faire entre 
s'assurer que le, la santé des gens est là, mais aussi que nos PME et quand que les gouvernements ferment ces entreprises-là, c'est sont, sont, euh, stratégique. MP Drouin a parlé de comment le gouvernement de framework est constamment évolué et qu'ils sont continuellement looking for different ways in which they, they can help out local businesses. So if you are a local business owner here in the Clarence Rockland region or a little bit further around in Prescott Russell, the best thing you can do if you're in trouble is to contact MP Drouin's office. He cannot help if he doesn't know. And of course, if you would like to watch the entirety of that interview in English, you can head to our YouTube channel. Et donc, on va changer un petit peu de sujet. J'aimerais ça être un petit peu plus euh, festif et un Allez. petit peu plus joyeux. Allez. Je vais te poser cette question-là, Thomas. Qu'est-ce qui te met dans l'esprit du temps des fêtes? Well, for me, the thing that puts me the greatest in the Christmas spirit has right. to be the music. First of yeah. all, I do, I love a little jiggy. So uh, <laughs> Christmas music gets me in the mood to yeah. loosen up my dance moves. The eggnog, of course. I mean, not something I would ever drink at any other time of no, year, huh? but Christmas time, it is a must. And um, the one that is the biggest one that a lot of people obviously can't do this year, mine are all back in the UK, mm -hmm. is uh, spending time with family. Of course. Yeah. Of course. Et is. pour vous, Stéphanie? Ah, et pour moi, ben, c'est ce petit bonhomme-là. On commence par ce petit bonhomme-là. Donc, euh, il est dans l'esprit du temps des fêtes et en plus, il est COVID-19. You gotta be safe Je these years. C'est l'idéal. Euh, mais aussi, c'est les chansons de Noël. Donc, évidemment, ma chanson de Noël favorite, c'est All I Want for Christmas is You. Donc, euh, c'est un petit peu cheeky, mais euh, c'est une affaire de fille, j'imagine. <rire> Hey, puis, Mariah, Mariah, you can't mean. Yeah, c'est ça, elle a ses moments, mais ça, c'est un des meilleurs moments. Et puis, nous avons également aussi le sapin de Noël. Donc, pour moi, le sapin de Noël est vraiment une belle transition. And for some residents of Clarence Rockland, this was a very nice COVID-19 type of event that we could have done, and we are happy to have helped them in this situation. Let's see a little clip about it. Joined with me now are two lovely ladies. How are we doing? Great. <laughs> yeah. So uh, we're here today because in particular, someone's been cutting down their very first Christmas tree. Am I right? Yeah. <laughs> how did you find it? My first time too. Your first time as well. <laughs> so how have you ladies found today's experience? And what was the reason that you decided to pick this year of all years to obviously go out and start this Christmas tradition? You go. I go first? <laughs> oh, okay. Yeah, I guess this year we can't really like um, visiting friends too much or like family. So this is basically like more like an indoor Christmas. So for me, I really want to like decorate my house like super nice this year since we're mostly just staying at home with less people. Like, yeah, that's why. <laughs> And for me, I'm. My kids have been nagging me about doing Christmas stuff for a while and because uh, they're not doing as much stuff outdoors as they normally would, we thought that this year would be nice to do some, you know, Christmassy stuff and get a tree and do the whole decor and just have a nice indoor Christmas. Yeah. And uh, we were, all, all of us were down in the fields just like five, ten minutes ago, cutting down these trees. Uh, we'll start with you this time. Uh, how did you find the whole experience of picking a tree and cutting it down? It was far more complex than we were expecting. Oh my God, I did not realize that getting a Christmas tree was so complicated, but it was really exciting. I um, loved it. I definitely am doing this again next year. Yeah. Wonderful. And what did you make of the whole experience? Did you, did you, uh, were you expecting having so many different rules around what was the right tree to pick? No, actually. Uh, and I was so happy that uh, he actually gave us so many yeah. tips, like yeah. what kind of tree you should actually pick for your place. Sometimes what you're thinking is not what you actually yeah. need for your place. And in the field, the tree does look very different, like than how you think it will look in the house. So. I think eventually we're so happy with the tree <laughs> yeah. we've picked. Yep. <laughs> Wonderful. So now that the, the tree has been cut down, just before I let you girls go, when's it popping up in the house? Hopefully this evening. I kind of promised the boys that uh, <laughs> yeah, this evening so would excited. be the evening to decorate the tree. Yeah. So I am as pumped as they are. Yeah. Wonderful. Well, congratulations on your first tree. And uh, I wish you ladies a very Merry Christmas. Enjoy the rest of your week and enjoy popping up the tree. Same to you. Thank you. Perfect. <laughs> so there we have it. We have Briggs Tree Farm. We have a bunch of new Christmas trees. We have a bunch of new Christmas traditions. 
for 2020. And despite some of the issues with the pandemic, as we've just seen with those two lovely ladies, that new traditions can always be born, even in these trying times. So if you need to start a tradition, if you want to, if you want to come out and get yourself a tree, there's still time, obviously, in these weekends before Christmas. Just make sure you come and do it. Be safe, wear your masks and keep two metres apart. Merry Christmas, Clarence Rockland. Et d'ailleurs, voici le sapin de Noël de Jolien. J'espère, elle nous a d'ailleurs dit que ses enfants sont, se sont occupés des décorations de Noël. Il est quand même très joli. The tree has been very nicely decorated by Jolien's kids and we are very happy that we have played a small part in their festive experience. Now it's been a weird year, right? Whether it's in your personal or your professional life though, there must be something that you've held on to, some kind of positive. For me personally, I just completed my first 12 months here in Canada and I have to say I don't regret the move in the slightest. It's a little cold, but I'm very happy about it. Et uh, pour toi Stéphanie, uh, c'est quoi ta meilleur moment, le meilleur moment de bonheur personnel de l'année 2020? Your favorite personal moment of 2020? Bien que j'en ai beaucoup parce que je suis quelqu'un de positif. Um, je te dirais que c'est le moment où mon fils a perdu sa première dent et que mm. j'ai pu y assister finalement. Mais um, on ne parlera pas juste de nous. Uh, on a justement demandé à M. le député fédéral Francis Drouin quelles étaient ses fiertés pour l'année 2020 et qu'est-ce qui allait en venir en 2021. We asked MP Francis Drouin what was his best moment in this year and what's to come in 2021. Yeah. MP Francis Drouin, merci beaucoup d'être avec euh, nous aujourd'hui. Euh, je voulais juste vous demander euh, ici à TVC22, on voulait savoir quel était votre meilleur moment de 2020 et qu'est-ce que vous espérez le plus en 2021? Écoutez, 2020, je pense que ce n'est pas été une bonne année pour, euh, pour personne, évidemment, pour des raisons évidentes. Par contre, sur un côté personnel, j'ai eu la chance de passer tellement de temps avec mon garçon et ce n'est pas quelque chose que je pensais pouvoir faire en 2019. Donc, j'ai eu la chance de, faire, de le voir prendre ses premiers pas, euh, qui, était, qui est super comme nouveau papa. Donc, pour moi, sur le côté personnel, 2020, ça, c'était mon, euh, mon meilleur moment. Et en 2021? En 2021, je pense que je vais avoir les mêmes, euh, les mêmes rêves que tout le monde. J'ai très hâte euh, de, de, que, que notre région soit vaccinée et qu'on puisse retourner à, à la normale, aller sur un patio, prendre une bière, aller voir nos amis, prendre un café. Euh, je veux dire, je pense que c'est les mêmes, les mêmes rêves que tout le monde a. Je pense à travers le Canada, on va être unifié dans ce, pour, pour ce qu'on veut en 2021. Absolument. Rencontrer les gens face à face, il ne faut pas sentir un peu bizarre. Hein? Oui, absolument. J'ai dit j'ai hâte de donner une poignée de main et pas un poignet de coude. <rire> et Francis, je vous laisse la parole si vous voulez regarder dans la caméra et dire un petit message de Noël au président de la municipalité. Absolument. Alors, euh, j'aimerais tout vous souhaiter un joyeux Noël, même si cette année, malheureusement, on n'aura peut-être pas la chance d'être avec nos êtres chers. Ce que je vous, euh, ce que je vous dis, c'est que profitez du moment en petite famille et je vous souhaite euh, une bonne année en santé et juste la santé pour 2021. Merci beaucoup, M.P. Francis Drouin. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année aussi. Super. Merci beaucoup. À la prochaine. Hi. MP Droin, merci beaucoup. Thank you very much for being with us today. It's the end of the year, and we here at TVC22 just wanted to ask you, uh, what has been your highlight of 2020, and what are you most looking forward to in 2021? Well, on the, uh, on the personal side for, for highlight 2020, and I'd say I, I'm going to put a positive spin to COVID-19. For me personally, was my, uh, the time I got to spend with my, uh, with my son. And I didn't expect that in 2019 um, uh, because I just, uh, working from home, I, I got to see him grow. I got to see him walk, make his first steps. And I just, that's not something that I expected in 2019. Fantastic. And looking forward to 2021, what's the big <laughs> well, thing on the card for you? I, I'd be a liar if I said, if I didn't say I'm looking forward to uh, seeing uh, all of our region getting vaccinated and getting rid of COVID-19 and getting back to uh, a, a level of normancy. And I'm looking forward to shaking hands again in 2021 and seeing people out there and families and our friends. So I'd be, uh, I, and I, Probably, I, I would assume 2021 is probably going to be the same, uh, our, our same hopes and dreams for everybody, I think. Absolutely. And Francis, I'll leave you the floor right now if you want to just stare down that camera and give a little Christmas message to the people in the region. 
Absolutely. Um, I, I do want to wish everyone a Merry Christmas. Even though we may not be able to be physically with our loved ones this Christmas time, do enjoy your immediate family. And I can only wish you a happy and um, healthy 2021 New Year. Merci beaucoup. Thank you very much, M. Pidron. And uh, happy New Year and Merry Christmas to yourself too. Great. Thank you. Bien qu'il soit très important de parler et de se remémorer des points positifs, il ne faut pas négliger non plus les effets qu'a la pandémie sur notre santé mentale. We have to take into account the downplays uh, the pandemic has put on our mental health. Yes, and as we come into these long, hard winter months, there's uh, an, an excess to be added on to making sure our mental well-being is looked after. And there's very few ways to do that better than to exercise. As local yoga instructor Viv Chartrain told us, nous avons parlé avec Viv Chartrain uh, pour parler des effets positifs que le yoga peut avoir sur notre santé mentale. Oui, c'est euh, oui, très important, surtout, euh, surtout l'hiver. Euh, on est exposé à plus de noirceur, le changement de temps, le changement d'heure. Et aussi, on vit la pandémie, alors on est à la maison un peu plus. Euh, alors, c'est très important pour le bien-être, bien santé mentale, euh, santé pour le corps aussi. Euh, même si on peut seulement arriver à notre matelas euh, de yoga, euh, juste pour la respiration. Ça n'a même pas besoin d'être pour les mouvements du corps. Euh, on peut devenir dans notre matelas pour euh, 5-10 minutes, de, de, de prendre un coup de respiration pour être capable de continuer euh, euh, de, de vivre positivement dans un temps qui il y a beaucoup de négatifs, euh, mais on, ça nous apporte peut-être un, euh, un sens de mieux être. Euh, puis aussi la connexion avec les gens aussi, aussi si on, on fait des classes en ligne. Mais euh, oui, chaque personne peut pratiquer le yoga, il y a différentes versions. De yoga, mais la première chose est tellement importante pour le yoga, c'est la respiration. Euh, ça apporte le corps et euh, l'esprit euh, et toutes ces choses-là, tout ensemble. Alors, c'est très important si on a besoin d'un petit moment euh, pour juste se connecter à soi-même. Euh, ça peut vraiment euh, éliminer les pensées négatives dans, nos, euh, dans la tête. Euh, c'est continuellement toujours ça. C'est pour euh, ralentir les pensées puis euh, re relaxation aussi. Ville Chartrand a également dédié une de ses classes cette année pour ramasser des fonds pour la banque alimentaire. Et nous pouvons vous annoncer que ce fut un énorme succès et que les gens de la communauté se sont vraiment mobilisés pour la cause. Absolutely, the community was fantastic. So why don't we cast our minds back to an interview we had with the Help Centre volunteer Steve Love about the different ways in which they had to fundraise this year. Okay, so uh, the first Sunday in December is where we're at. And traditionally, that was where we do our door-to-door -door food drive. So we would have teams out in the community, but this year, because of COVID-19, we can't do that. So this year, we've had our virtual fundraiser, and we've had a week-long uh, sort of our campaign, our dates, which is culminating today on December 6th. And uh, today, December 6th, is normally the, the Guignolé day where you have this hectic eight hours, isn't it? Talk us through a little bit what the Guignolé is normally like on the first Sunday in December and uh, how you've handled this particular day today. So, I mean, normally I'd start in October calling people, getting stuff to re uh, ready and organized. And then the Sunday, we'll meet eight o'clock in the morning over at the school. We have prepped it the day before. For our 10 o'clock teams that start showing up, they get their routes, their maps, and away they go. And they go door to door to, to every house and they collect food, they collect money. And so there's, I have 22 different zones. Some of those zones have three to five teams. Of, so you're 15 people. So we're over 150 people that are out there gathering food. They bring it all back to the school. It all gets sorted. It gets put into these bins. And then there's the teams that bring them over here. And in this place, you would have 20 people going nonstop trying to stack this stuff, put it where they can, and by the end of it, it's stacked on top of each other right to the roof. This place is jammed. And uh, so on the, on the 6th of December, or the first Sunday of, of, the, uh, of December, um, normally there are a ton of people coming in and out of this building, aren't there? Uh, so what happened today? Did you have a, a big turnout at all, or was it more on the virtual side? So for the virtual side, workforce. So virtually, we got more donations than we were 
maybe anticipating or we didn't know how it was going to go, we're very happy with the way that went. So the, the community has come out for us again and they've given us um, lots of money and it looks like we're going to make our goal no problem. Within the weeks and that coming up, we're going to be uh, successfully reaching our goal. Um, and from that, we'll be able to fill these shelves. And throughout the year, people can always uh, still donate, as they do throughout the year. They, uh, traditionally, we'd have food drives that continue. Uh, so you can always donate to the, food, the, the Rockland Health Centre. Fantastic. And uh, normally, as you say, people turn up with a lot of food that they've purchased themselves this year. It's very financial, obviously, due to the pandemic and not having so much transfer of items, as we discussed beforehand. Uh, so what, uh, what's going to happen with the money now? Are you guys purchasing some food with it? What's going to go on? So that's exactly what will happen. So in the, this centre, we know exactly what we want, what we need. And they'll send the guys out. They go to the stores, the local stores. Um, during the days prior to our main day, which is Thursday, when the people come, uh, they go out and they shop and they will fill these shelves with the things that we need so we can target what it is we need and the money will go absolutely to the things we need. Uh, and they'll be able to gauge where it needs to go this week or where it needs to go last week, but all the money will go back into the community. Fantastic. And just before I let you go, Steve, uh, is there anything anyone can still do? I know that today marks technically the end of the Guignolé, but uh, donations close. Can people still get involved? You can always donate here to the Rockland Health Centre. And we're always welcoming donations because there's always a need. And I think with the, the COVID-19 and the, and the, the pandemic, uh, we don't know where this is going to end or, or that need's going to increase. So donations are always accepted and always welcome here. Uh, E-transfers, you can do that online all the time and um, if it's open on a Thursday, if you want to come by and make a donation, there's always someone here to take that for you. That's perfect. Well, thank you very much for talking to us about this, Steve. Congratulations once again on another seemingly very successful guignolet here Thanks. in Clarence Rockland. And, and thank you to the Clarence Rockland community, the people, the businesses. Awesome. Yeah, and we'll catch up, well, before next year, I'm sure, but most definitely at hopefully what is a slightly more normal Guignolet next year. And uh, actually, last question whilst I, I have you, um, this year's fundamental difference was the fact that you guys embraced a very virtual side to things. Is there any chance that that might remain next year, even if we live in a post-pandemic world? So uh, there's two parts to that. So the, the virtual side uh, is, a, is great for raising money, and that's what allows us to buy this food and, and provide to the people that need it. The Guignolet side brings the community together. So on that Sunday, we've got people, and I said before, we've gone out in miserable pouring rain when it's just hovering around zero and you're frozen. And people come in with smiles and they've gathered food and they're all happy and it's a big community building thing. So we'll have to, we'll have to see where it goes. La levée de fonds faite par le Centre d'aide avec la Guignolet cette année a récolté plus de 50 000 Et nous ici à TVC22 voulons féliciter toute la communauté de Clarence Rockland pour avoir rendu cette initiative tout un succès. Yes, $50,000 is a huge amount of money, so very well done to all of you who gave in whichever way they can, whether it's money, whether it's time, or whether you simply just took the time to speak to someone who might have needed it. Uh, but as much as it is the season for giving, it is also the season for bright lights. En effet, ici à TVC22, nous avons décidé de faire le tour de Clarence Rockland pour aller établir et euh, peut-être féliciter la maison illuminée de Clarence Rockland, donc celle qui s'est démarquée cette année. Voici ce que ça l'a donné. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons fait le tour de Clarence Rockland, Thomas et moi, et j'ai décidé de proclamer une maison, celle qui se trouve dans, la coin, dans le coin pardon, de Saint-Pascal, sur la rue Duquette. Et donc, elle m'a séduite. Elle a beaucoup de lumières, des lumières différentes, 
il clignote, elles sont bleues, elles sont blanches, elles sont LED, elles ont différentes formes. On a même des lanternes chinoises, en effet. Et donc, j'aimerais leur présenter le prix de la maison illuminée de Clarence Rockland. Et donc, suivez-moi alors que je vais aller me présenter à eux et leur donner ce beau petit certificat. Ça va me faire plaisir. J'espère que ça va leur faire plaisir autant qu'à moi. Suivez-moi. Et donc, comme vous voyez, ça clignote. On a des arbres de Noël. Tout est joli. Et donc, c'est le fun. Donc, les amis, soyez... Bonjour! Comment ça va? Ça va bien. Et donc, mon nom est Stéphanie, la TVC 22. Et puis, on est justement à la recherche de la maison illuminée de Clarence Rockland. Et votre maison m'a séduite. Oh. Dites-moi, dites c'est quoi votre nom? Rosanne Finstra. Euh, Rosanne. Et donc, dites-moi, ça fait combien de fois, combien de temps que vous faites justement euh, cette décoration de Noël-là? une couple d'années qu'on le fait. Cette année, on a juste été un petit peu plus « over the top ». Oui, oui. Combien de temps ça prend à se préparer pour ce type d'événement-là? Parce que vraiment, là, vous en avez partout, là. Alors, on a commencé au mois d'octobre. Ah oui? Oui. Est-ce qu'on sait environ combien de lumières qu'on a ici, là? Parce qu'il y en a, là. Il y en a plus que 12 000 lumières. Wow! Est-ce que c'est vous et votre mari qui avez installé tout ça? Non, c'est mon mari puis ma fille. Ah oui? Oui. C'est comme un événement de, de père-fille. Ah, oh, bien, c'est super. Bien, on va, leur, on va leur féliciter parce qu'ils sont la maison illuminée de Clarence Rockland. Et on voulait vous présenter un petit certificat. Et puis, on, peut, on veut dire à la population de Clarence Rockland d'aller justement venir ici sur la rue du Quête, de venir regarder votre maison parce que ça va faire chaud au cœur à tout le monde. Donc, on vous remercie beaucoup au nom de tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde qui ont voté pour nous autres. Merci. <rire> Merci beaucoup, Rosanne. Merci. Et donc, voilà tout le monde. La maison, selon moi, de Clarence Rockland, c'est celle qui se retrouve sur la rue du Quête à Saint-Pascal-de-Bellon. Merci beaucoup. À toi, Thomas. So as we have just seen, Stephanie has selected her favourite lit up, decorated house in the Clarence Rockland Municipality for this year. Well, uh, after a little bit more searching, we, uh, we've driven around for a little bit, I have picked my favourite. We're here on Champlain Road to get this stunning, a little bit more minimalist feature, I would say. Um, they have plenty of trees in their gardens, which I'm sure we'll cut away to in a second. And you'll see they've got a stunning number of lights put up on all of them. Who needs a Christmas tree in your house when you have something like this? Thousands and thousands of lights. You've got a little uh, reindeer and you've got Santa's sleigh on the front lawn as well. And you've got the uh, big snowman at the front door, which uh, you just cannot miss. And my favorite addition actually isn't lights at all. It's these two little nutcrackers right there by the door. So this is is my favorite house for this year and what we're going to do we're just going to run up to the door and we're going to have a little ring and see if we can hand them a little certificate let's go bonjour good evening how are you good you I'm very well, thank you very much. My name's Thomas Stockton, I'm from TVC22, and I'm uh, here to let you know that uh, we're doing a little competition amongst us at the station about our favorite decorated house in Clarence Rockland municipality, and I'm here to tell you you're my winner. Well, thank you very much. Wonderful stuff. So you've got a ton of lights out on your property at the moment. Do you know round about how many? No, never counted. <laughs> <laughs> and uh, how long did it take you to put them all up? Uh, about three days. Three days, did you do all of that on your own? Uh, I had help this year because I had a surgery, so I needed help. Oh, fantastic. Is this something you do absolutely every year or have you gone in a little bit bigger this year? A little bit bigger this year. 
Wonderful stuff. Well, I just wanted to, I won't bother you much longer, uh, but I wanted to hand you over this little certificate that says that you are our favorite, my personal favorite decorated uh, house for this much. year. Wonderful. And your name is? Daniel Roy. Daniel Roy? Yeah. Thank you very much, Danny. Lovely to meet you. Have a lovely evening. Merry Christmas and uh, stay safe. Too. Cheers, Thank Danny. you. Perfect. Have a great holidays. Thank you. And there we have it. Daniel Dura on Champlain Road is my favorite for the year. As we said, we saw Steph's. So let us know in the comments below or give us a, a message here at the station. Give us a ring. Whose house do you think was the better pick? Clarence Rockland, Merry Christmas. Uh, the city got into a festive spirit as well, not just the houses. Despite being uh, the annual Christmas parade not being held exactly the same way. Au lieu de passer à travers la ville, la cité de Clarence Rockland a décidé de le faire différemment cette année. Ils ont laissé les résidents tourner autour avec leur véhicule comme un drive-thru et de profiter d'un spectacle tout en lumière. D'ailleurs, nous étions là. TVC 22. Thomas a eu un peu froid, un petit peu froid, mais il a certainement apprécié euh, cet événement. Et donc, voici un extrait. Donc, bonsoir, on est ici au défilé illuminé de Noël à Clarence Rockland. Il y a, comme vous pouvez entendre, plein de monde ce soir. Euh, en me joignant ce soir, c'est l'organisatrice de l'événement, Christine. Christine, comment allez-vous? Très bien, très bien. Je suis très heureuse de ce qui se passe ce soir. Absolument. Donc, on va parler un peu plus de ça. Euh, le défilé de Noël, évidemment, vous avez passé beaucoup de temps à organiser sous tout ça. Et euh, est-ce que vous pensez que ça s'est bien passé ce soir? Euh, j'ai, comme je t'ai dit, je ne peux pas dire je, sans mots, comme je suis très satisfaite de la soirée. Donc, euh, vous pensez qu'il y a plus de monde que vous, que vous pensez qu'il qu allait y avoir au début? Euh, non, je ne pensais pas d'avoir beaucoup de monde, mais quand j'ai vu, quand la parade a commencé, c'est là que j'ai capoté. <rire> je capote comme c'est là encore. Et donc, on est un peu, plus, un peu après 6 heures maintenant. L'événement devrait aller jusqu'à 6 heures et demie. Est-ce que vous pensez que vous allez devoir rester plus tard alors ouais, ce soir? je pense que je vais rajouter un autre une demi-heure pour... Euh pour satisfaire les familles de voir la parade. Fantastique. Et Christine, juste avant de vous laisser, euh, qu'est-ce que vous direz aux familles et à la communauté qui sont sorties ce soir? Un gros merci. Ça me fait ma soirée. Merci beaucoup. Et joyeux Noël. Parfait. Christine, merci beaucoup. Je vous parlerai un peu plus tard. Passez une bonne soirée. Merci. Euh, donc, euh, ici, ce soir, il y a plein d'entreprises locales. Il y a évidemment la cité de Clarence Rockland qui est là. Vous pouvez peut-être entendre derrière moi, il y a les camions des, des pompiers. Euh, vous avez la microbrasserie Brower Kaufman, mais aussi on a Kavana Concrete Limited. Donc, si vous venez avec moi, je suis joint avec Steve de Kavana. Maintenant, Steve, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Ouais. Euh, donc, je veux vous demander, avant qu'on qu parle du camion, je vais vous demander, euh, c'est la première fois que vous faites partie du défi de Noël ou vous le faites avant? Ça ou... fait deux années de suite. là. L'année passée, on a fait partie de la parade l'année passée. Là. Mais on, on pouvait conduire l'année passée, mais là, cette année, est, on, on est stationné ici puis c'est le fun pareil. Vous savez, on a du fun, on a du plaisir. Il y a pas mal de lumière sur votre camion aussi. Ça vous a pris combien de temps de mettre tout ça? Au moins trois heures mettre les lumières, mais ça nous a pris à peu près une semaine à le nettoyer comme il faut parce que c'est du ciment pareil puis ça prend du temps à nettoyer du ciment. <rire> oh oui. et, et comme vous dites, c'est tellement différent cette année. Vous ne pouvez pas conduire, c'est les gens qui conduisent. Euh, oui. euh, vous pensez, euh, Qu'est-ce que vous pensez de cet, cet événement? C'est une bonne chose pour la communauté? Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Que, Noël s'en vient. Je pense que ça, ça va aider un petit peu avec le monde à avoir une meilleure ambiance. Euh, un petit peu plus de... de... Un petit peu plus gros sourire pour tout le monde, vu que c'est Noël, puis ça, ça fait du bien aux gens, puis surtout les enfants, tu sais. Les enfants qui comptent là-dedans, puis ils aiment bien ça, puis c'est ça qui compte, c'est ça qui est le fun. Est Parfait. Ça, ça ramène tout le monde ensemble, puis tu sais, on peut pas avoir rien de meilleur que ça, Noël. Exactement. Bon, ouais. merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. Et on merci. se parle à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Ouais, j'espère qu'on va être de la neige bientôt. <rire>
<rire> Moi, j'espère pas. Hein. <rire> donc ça, c'était Steve de Cavana Concrete Limited. Donc cet, cet événement devrait se terminer à 6h30 ce soir. Mais comme vous avez entendu avec Christine, ça va se terminer beaucoup plus tard. Donc Clarence Rockland, merci beaucoup d'être sorti ce soir et passez un très bon Noël. Well, we're coming to the end of this show, aren't we, Steph? Mm -hmm. uh, so tell us, what have been TVC 22's best moments of the year? Oh, cette année, je dois avouer que nous avons eu plusieurs événements dans la communauté dont euh, nous avons assisté, dont nous avons euh, diffusé le tout, et euh, nous en sommes fiers. Euh, je parle euh, particulièrement de la manifestation des, euh, des professeurs, mm -hmm. l'ouverture du parc Pas de vin. Ça, c'en était un qui était très intéressant. Ouais. On a aussi également assisté à l'ouverture du Youth Hub, ici au 1517 euh, rue Laurier. Euh, donc, euh, quelque chose pour la santé mentale des, euh, des adolescents. On a aussi euh, des événements qui ont vraiment fait une différence. Donc, euh, je dois noter la guignolée, bien évidemment, parce qu'on s'est bien impliqué et on est fier euh, du résultat. On doit aussi également noter euh, l'initiative des habits de neige faits par la Maison de la Famille. Donc ça, ça a été des événements qui ont fait une différence dans la communauté et que j'ai bien apprécié et surtout que j'ai bien aimé. Absolutely. I mean, there was uh, great, great uh, community initiatives throughout, and right. uh, I have to say, I'm very happy to have been involved, even though it was only the last two months of the mm -hmm. year. So I'm very much excited to get to know more of you next year. Uh, but that is it for us, pretty much now. Uh, we're coming to the very tail end of this show, and of course, the end of what has been a very chaotic year, of course. So from all of us at TVC 22, I want to wish you a very Merry Christmas, a Happy New Year, and of course, the best of health in 2021. J'aimerais vous remercier, Clarence Rockland, pour cette année remplie d'émotions ici à TVC 22. Et j'espère qu'en 2021, on va être capable de vous livrer quelque chose d'encore plus fantastique, rempli d'émotions, de fierté et surtout de communauté. Donc, merci beaucoup. On veut quand même terminer en vous laissant avec une entrevue toute spéciale. Donc, quelqu'un que vous connaissez tous, il est très connu. Il descend habituellement par la cheminée et il est descendu ici à Clarence Rockland pour venir dire son mot. Et tu as eu l'occasion, Thomas, de discuter avec lui. Mm -hmm. Et donc, terminons l'année avec une entrevue de nul autre que Papa Noël. So, Father Christmas, to see us out of the show. Thanks, Clarence Rockland. Hello, good evening, bonsoir, Merry Christmas, and of course, a Happy New Year. Joined with me this evening here for our very Christmas special edition of TVC 22 is arguably the most famous man in the world. Father Christmas, Santa hey. Claus, Papa Noel, comment allez-vous, how are you doing? I'm doing fantastic, how are you? Yeah, I'm very well, thank you very much. I mean, very nice to see you a little bit before your uh, biggest day of the year. No, yeah. Any jitters this time of year? Any, sorry, any jitters? jitters? Any pre-game uh, jitters? No, no, I'm too busy for jitters. <laughs> too busy for the jitters. That uh, leads on perfectly. That's why me. I have elves. That's why you have the elves. <laughs> but don't they take up most of the work then? How are you so busy? Well, I, I still have to organize, right? I'm still the leader. Of right? course. They're yeah. the manufacturer. They put everything together for me, but I'm still the one that has to organize everything. So it's all about delegation even in your Correct. Role. Yes, for sure. Very important. So how are things going? I mean, we're very, much, we're very close to the, uh, the big day, of course. How yeah. is the, uh, the present preparation going? Have you had any hindrances? So many businesses have had this yeah, year. Yeah, for sure. It was a little bit difficult in the summertime because we had all the elves on isolation and stuff like this. They all had to do the little things. So some of the dolls didn't have all the parts put on until later mm. on, right? Because, you know, Buddy doesn't put all the parts on. Someone else has to put them together, right? It's like an assembly line. So, you know, but we're all caught up now. Everything seems to be going well. And, um, you know, we're, we're pretty much ready for the big day. I just have to check my list again and make sure everybody's on the right side, good or bad, not or nice. Well, that's what I was going to say. With, uh, with it being such a hard year this year, have you been a little bit more lenient with that naughty and nice list? You know, I, I'm not really flexible on that, right? You know, it's either you're naughty or you're nice, right? You know, and, you know, th there's a lot of people out there have been a lot nicer this year because of isolation, right? It's eliminated eliminate a lot of their opportunity to be naughty, mm -hmm. right, you know? So there's a lot more people on the good list for sure this year than normal, right? Which is, uh, puts a little bit more burden on me because now I have to produce more to be able to give more, right? So it's almost like uh, there will be too, as you say, too many nice children this year. Not too many nice, <laughs> but there's more than normal, 
right? There's never enough nice ones. So what's the, uh, what's the next big step for you? Is the sleigh ready? How much maintenance needs to go into that? Well, the reindeers are off at the school now learning how to fly, making sure the last minute things are all working and we have all the little the magic dust ready for them to make sure they're going and, and they're filling up on the carrots in case we don't get any at the people's houses because of the, the COVID. And, um, you know, the, the sled's pretty much packed now, um, but there's still, there's still all the extra stuff that we had to put in the last minute just because of um, safety issues and stuff like this. And then uh, we got the clearance already from uh, the Ottawa area, I think, to, mm -hmm. that we're okay to go through here. And we'll be able to stop in Ottawa, Rockland, Clarence and that stuff. So there shouldn't be any problem around this area. And um, I think we're ready to go. Wonderful. And uh, could you give us a, maybe a little sneak peek? Do you know what, uh, what streets or houses you start at? Do you know who the first ones are to get their presents? I start up north where I'm close to home. Oh, right. of course. <laughs> you know, it makes, it makes more sense. I got to get rid of the load first, right? You know, because that way I can save energy on the reindeers. Be able to move faster if we get rid of the stuff first, right? You know, um, usually we get to, to Ottawa probably around, um, well, after the kids are all asleep, right? Mm. Normal, right? You know, and it happens pretty fast. We got to move fast because we got a lot of stuff to cover, a lot of ground to cover. And, um, you know, it's, um, there's lots of magic involved and stuff like this. And, um, you know, it depends how many cookies I get, how fast I can move, right? You know, some of those cookies uh, take a lot of time to eat and, uh, you know, and sometimes they give me milk and, you know, it's, then I got to go to the bathroom, right? And I don't think I have one on the sled this year because there's too many prizes or too many, too many presents, right? Um, you know, but then, you know, the reindeers will always take me through like a drive through somewhere mm -hmm. where I can have a little bit of a rest stop and, and we'll be off and going again. Is there any uh, coffee added to your milk or is uh, it always no, just no. straight milk? I drink milk. I don't drink coffee. <laughs> no, no, I don't need the coffee to energize me. And for <laughs> all those kids uh, listening out there thinking, oh, we would like to put a, uh, a cookie out for Santa. What are your favorites? Well, you know, pretty much any of them. I'm not too, <laughs> I'm not too fussy, <laughs> right? I really like the ones with the chocolate in it, like chocolate chips or, and stuff like this. Um, I like sugar cookies. I like um, pretty much all of them. I'm not really fond of carrots. If anybody thinks I'm a reindeer, I'm not. I prefer the cookies. Okay, the reindeers don't mind the reindeer cookies. I mean, like the carrots for the reindeers, but I prefer the cookies, okay, just to get that straight. And uh, no man is an island, as they say. You have your elves helping you out, but you obviously have Mrs. Claus too. I do. do you ever bring any cookies back for her, or do you, uh, do you steal them all before well, and pretend that some houses uh, didn't give them to you? Yeah, I usually let her just pick the crumbs out of my beard. <laughs> <laughs> right. She likes that. <laughs> and uh, how essential is Mrs. Claus to the functioning of your whole system? Well, you know, she helps me make cookies during the year when I'm not going out, so I can keep up with my practice feeding them. Right, you know, about October, we have to start speed eating the cookies so we get them done faster so we can move on to the next house. Um, but, you know, she helps out a lot. She keeps the, the uniform clean, the costume clean. She keeps the elves fed. Um, everybody keeps happy. She's kind of like the, the glue that holds everything together up at the North Pole. Absolutely, as, they, as uh, Mrs. Claus's in homes around the world are as well. Uh, do you have one last thing you'd like to say to the children of Clarence Rockland who are looking on tonight, uh, desperately hoping, obviously, yeah, for, for that sure. one gift that they've asked for? Well, make sure you guys are good for your mom and your dad and your guys go to bed early on Christmas Eve because if I get delayed, I might not have enough time to stop everywhere because I can only come when you're in bed. So we'll hope to see you soon. Perfect. Well, thank you very much, Santa Claus. You're welcome. So you heard it here, exactly what's going on with Santa's big night this year. So stay good, stay safe, listen to your mum and dad, and have a lovely Christmas, Clarence Rockland. All right, that was, um, that was pretty good. Yeah, I love this guy, guys. This guy is a little mask. Ah! What <laughs> <laughs> Oh, it's exotic, sir. <laughs> 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 <laughs>